வெல்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் ஹார்ட்ஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஹார்ட்ஸ் அவட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம இன்ஃபர்டிலிட்டி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ அந்த இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு இன்ஃபர்டைல் கப்பிளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு டெக்னாலஜிஸ் தான் இந்த அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் பேர்லேயே நம்மளுக்கு மீனிங் தெரியுது அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி அது தான் நம்ம ஹார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் ஸோ இது தான் நம்ம ஷார்ட் ஃபார்மில் ஏஆர்டி தென் இதனோட எஸ் தான் ஏஆர்டிஎஸ் அப்படின்னு போட்டு நம்ம சொல்கிறோம் த டெக்னாலஜிஸ் விச் ஹெல்ப் த கப்புள் டு ஹாவ் பேபி அதுதான் இதனோட முக்கியமான மோட்டோ பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸிங் வந்து நிறைய ரீசன்ஸ்னால நடந்தாலும் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி பேர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தட்னா நம்ம இதே ரீப்ரொடக்டிவ் லெசனில் பார்த்தோம் ஒரு பக்கம் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் நிறைய பேருக்கு குழந்தை பெற்றுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறக்கூடிய அந்த டெக்னிக்ஸ் அந்த டெக்னாலஜிஸ் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏஆர்டி அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜிஸில் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது இந்த இன்ஃபர்டைல் கப்பில் ட்ரீட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தையை உருவாக்கி கொடுக்கறதுல ஸோ அதில் நமக்கு கொடுத்துருக்க மெத்தட்ஸை பற்றி இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் மெத்தடோட பேர் IVF. IVF அப்படின்றது இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷனை தான் ஐவிஎஃப்னு ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம் அடுத்ததாக பார்க்குறது IUI. IUI-ன்றது இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் தேர்டை பார்க்குறது ஜிஃப்ட்டு ஜைகோட் இன்ட்ரா ஃபெலோப்பியன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இது ஒன்றுனத்தை பற்றியும் நம்ம இப்போ நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக படிக்க தான் போகிறோம் அப்போ உங்களுக்கு இந்த பேருக்கு உண்டான மீனிங் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸியாகவே உங்களுக்கு புரியும் அடுத்ததாக ஐயூடி ஐயூடின்றது இன்ட்ரா யூட்ரைன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இது ஒன்றுனத்துலேயுமே மீனிங் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு லேட்டராக வந்து கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கும் போது உங்களுக்கு அதனோட மீனிங் என்ன இது எதனால் இங்கே மீனிங் இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்றது உங்களுக்கு அப்போ புரியும் அடுத்ததாக பார்க்குறது கிஃப்ட்டு கேமெட் இன்ட்ரா ஃபெலோப்பியன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதை தான் கிஃப்ட்னு ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்கிறோம் கடைசியாக ஐசிஎஸ்ஐ ஐசிஎஸ்ஐ அப்படின்றது இன்ட்ரா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்பேம் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ இப்போ இதனோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறது என்ன அப்படின்னா பொதுவாக ஒரு குழந்தை உருவாகணும் அப்படின்னா போத் ஃபாதர் அண்ட் மதர்ஸ் ஆர் ஈக்குவலி கான்ட்ரிபியூட்டிங் தெர் குரோமோசோம்ஸ் டு தி எங் ஒன் இல்லையா ஸோ ஒரு குழந்தை எப்படி பிறக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு சின்ன கான்செப்ட் மூலிமா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபாதர் அண்ட் மதர் ஸோ போத் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலி கான்ட்ரிபியூட்டிங் தெர் குரோமோசோம்ஸ் இல்லையா ஸோ ஃபாதர் ப்ரொடியூசர்ஸ் கேமெட் அந்த கேமெட்ஸோட பேர் என்ன ஃபாதர் ஃபாதர் கிட்டேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கேமெட்டோட பேர் ஸ்பாம் மதர் கிட்டேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது எக்கு தென் இந்த ஸ்பேம் ஃபர்டிலைசர்ஸ் தி எக் த ப்ராசஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ ஃபர்டிலைசேஷனோட முடிவில் கிடைக்கிற ஜைகோட்டில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்படின்னா எக்கில் ட்வெண்ட்டி த்ரீ நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கணும் ஸ்போம்லேயும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அப்போ ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் இதை நம்ம ஜாய்கோட்னு சொல்கிறோம் தென் த ஜாய்கோட் டெவலப்ஸ் இன் டு எம்ப்ரியோ ரைட் ஸோ எம்ப்ரியோலேருந்து அ நியூ இண்டிவிஜுவல் இல்லை நியூ ஆர்கானிசம் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான ஒரு அவுட்லைன் எப்படி வந்து குழந்தை உருவாகுது அப்படின்றது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜிஸ்லேயுமே இது எல்லா கான்செப்டும் நடக்குது பட் இங்கே இந்த ஹியூமன் ஃபர்டிலைசேஷன் பொதுவாக நேச்சுரல் ப்ராசஸில் எவ்ரி திங் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன்சைட் தி மதர்ஸ் பாடி இல்லையா ஒரு உமனோட பாடிக்குள்ளே தான் எல்லாமே நடக்கும் அதாவது டெபாசிஷன் ஆஃப் ஸ்பேர்ம்ஸ் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன்சைட் தி மதர்ஸ் பாடி தென் ஸ்பேம் அந்த இடத்துலேருந்து எங்கே போயிட்டு ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுறதும் ஒரு உமனோட பாடிக்குள்ளே தான் நடக்கும் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து முடிஞ்சு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகிறது தென் ஜைகோட்லேருந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் தென் இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கிறது எல்லாமே உமனோட பாடியில் தான் நடக்கும் பட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜிஸில் இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே அதாவது ஸ்பேர்மை கலெக்ட் பண்ணுறது எக்கை கலெக்ட் பண்ணுறது ஃபர்டிலைசேஷன் பண்ண வைக்கிறது இந்த
mother's body so but same condition women la maintain agakudiya same condition same temperature same ph ellame lab la namba maintain panni fertilization artificial ah namba velila seiya vechittu then and the zygote zygote develop agum illaya two cell four cells eight cells then 16 32 nu divide agum illaya and the stage la thirumba eduthittu vandu women oda body ku leye podrom so ye idha vandu namba velila fertilization panna vekkrom enna and the women vandu infertile ah irukanga illa male vandu romba low sperm count irukku oligospermia abindra condition padichirpinga men with low sperm count appo andha mari sperm count romba kammiya irukumbodhu natural ana fertilization indha edathla possibility kadaiyadhu ye natural ana fertilization possible illa produce agra sperms e romba kammiya da irukku so abbi irukka pachathla female oda body la nariya barriers cross panni pogumbodhu low sperm count irukumbodhu andha sperms ala enna panna mudiyadhu egg fertilize panna vekka mudiyadhu so andha reason nala da sperms ayyo egg ayyo velila collect panni then lab la namba the fertilize panna vechi then adukapra zygote form aanadukku aprama then idha namba fallopian tube layo illa uterus layo eduthu poyittu thirumba namba vandha idha enna panna porom insert panna porom so adukapra nadakkakudiya matha process ellame natural ana oru process ah da and women oda body la continue aga podu so 9 months varaikum indha continuation mudinjadukku aprama then she will give birth to baby naturally so andha process ellame natural da only thing is infertile couple ku nariya reasons nala இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபீமேல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்களுக்கு பிளாக்டு ஃபெல்லோப்பியன் டியூப் இருக்கலாம் இல்லை டேமேஜ்டு ஃபெல்லோப்பியன் டியூப் இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸ் சரி வர ப்ரொடியூஸ் ஆகாமல் இருக்கலாம் இல்லை யூட்ரஸ் வந்து அந்த ப்ரெக்னன்சியை சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான காரணங்களால் உமன் வந்து இன்ஃபர்டைலாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி மேலுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏதாவது இன்ஜுரி நடந்திருக்கலாம் டெஸ்டிஸில் தென் ஆலிகோஸ் போமியான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த லோ ஸ்போம் கவுண்ட் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ்னால ஸ்போம்ஸோட கவுண்டிங் கம்மியாக இருக்கு இல்லை ஸ்போம்ஸ் வந்து குவாலிட்டியான ஸ்போம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை இப்படி நிறைய ரீசன்ஸ்னால மேல் இன்ஃபர்டைலாக இருக்கலாம் அப்போ இந்த காரணங்களால் ஒரு கப்பலால் குழந்த பெற்றுக்க முடியல அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய அந்த டெக்னிக்ஸை தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்போ மேலேருந்து ஸ்போம்ஸையும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபீமேலேருந்து அந்த மதர்லேருந்து எக்கையும் கலெக்ட் பண்ணி வெளியில லேப்ல நம்ம ஆர்டிபிஷியலா ஃபர்டிலைஸ் பண்ண வச்சு அந்த மதனாலேயே பிரெக்னன்சியை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த மதரோட யூட்ரஸ்லேயே நம்ம அதை இம்ப்ளான் பண்ண வைக்கலாம் இன்கேஸ் அந்த மதரால இந்த பிரெக்னன்சியை சப்போர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா தென் தே கேன் கோ ஃபார் சதகேட் மதர் ஸோ சதகேட் மதர் அப்படின்றவங்க இந்த இந்த ஃபர்டிலைஸ்டு எக்ஸ தன்னோட வயிற்றுல அந்த நைன் மந்த்ஸ்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த நைன் மந்த்ஸ் பிரெக்னன்சி பீரியடுக்கு வரைக்கும் வந்து அவங்க அவங்களோட யூட்ரஸில் அந்த ஃபர்டிலைஸ்டு எக்ஸை வந்து டெவலப் பண்ண வச்சு தென் நைன் மந்த்ஸ் கழித்து நார்மலான ஒரு குழந்தைய வந்து பெற்று கொடுத்துட்டு தென் குழந்த பெற்றதுக்கு அப்புறமா அதை அந்த பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு தென் தே வில் வித்ரா ஃப்ரம் திஸ் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ஒரு நைன் மந்த்ஸ் பீரியடுக்காக மட்டும் அக்ரிமெண்ட் மூலயமா சரகேட் மதர் கிட்டையும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ராசஸில் ஃபர்டிலைசேஷன் மூலயமா பண்ண இந்த ஃபர்டிலைஸ்டு எக்ஸாம் அவங்களோட யூட்ரஸ்லேயும் நம்மளால் இம்ப்ளான் பண்ணி இந்த ப்ரெக்னன்சியை நம்மளால் சப்போர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது இந்த டெக்னிக்ஸை தான் நம்ம ஒன் பை ஒன் இன்றைக்கி நம்ம லெசனில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் தான் நீங்கள் நல்லா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா பார்க்கலாமா இப்போ ஸோ லெட்டர் சி ஆல் த அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் மெத்தட் ஒன் பை ஒன் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ இந்த இன்வெட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இந்த இன்வெட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் மட்டும் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு கூட தெர் ஆர் மெனி சான்சஸ் இன்வெட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்ற இந்த மெத்தடுக்கு இன்னொரு ஒரு பேரும் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப காமனான ஒரு பேர் டெஸ்டியூ பேபி அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் ஸோ டெஸ்டியூ பேபி அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்னா பேபி வந்து ஒரு டெஸ்ட் டியூபில் வளருதா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கலாம் பட் இது உண்மை கிடையாது ஸோ டெஸ்டியூ பேபி அப்படின்றத ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இன்வெட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷனில் முன்னாடியே நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபர்டிலைசேஷன் இங்கே லெபார்ட்ரி கண்டிஷனில் நடக்குது ஃபீமேலோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய சேம் கண்டிஷன் இங்கே நம்ம லெபார்ட்ரியில் மெயின்டைன் பண்ணி தென் ஃபர்டிலைசேஷனாக ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணுறோம் ஸோ பொதுவாக இது எதில் செய்வோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெட்ரிஷ் மாதிரியான ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டில் தான் ஸ்போம்ஸையும் எக்ஸையும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி ஃபர்டிலைசேஷன் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ பொதுவாக லேப் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டில் ஞாபகம் வரக்கூடியது டெஸ்ட் டியூப் தான் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த லேப் மூலயமா இந்த ஃபர்டிலைசேஷனை நம்ம செஞ்சு தென் அது மூலயமா அந்த ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்றதுனால நம்ம இந்த ப்ராசஸை சிம்பிளாக டெஸ்ட் டியூப் பேபிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மற்றபடி பேபி வந்து டெஸ்ட் டியூப்லலாம் வளரல பேபி வந்து நேச்சுரலாக
அவுட்சைட் அப்போ இன் வைவோ அப்படின்றது இன்சைட் இப்போ நார்மலான நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசேஷன் விமனோட பாடியில் நடக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ அந்த ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு என்ன பேருனா இன் வைவோ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன் வைவோ ஸோ இன் வைவோ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்றது ஃபர்டிலைசேஷன் இன்சைட் தி மதர்ஸ் பாடி இன்சைட் தி மதர்ஸ் பாடி இது இன்சைட் அப்போ இன் விட்ரோ அப்படின்றது அவுட் சைட் தி மதர்ஸ் பாடி அப்போ அவுட் சைட் த மதர்ஸ் பாடின்றது என்னது லேபில் பண்ணுறது தான் அவுட் சைட் தி மதர்ஸ் பாடி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இன்வெட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னோம் டெஸ்டியூ பேபிஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இனிஷியலாக இந்த இன்வெட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்றது எந்தெந்த ஃபீமேலுக்கு பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெலோப்பியன் டியூப் டேமேஜான கண்டிஷனில் இல்லை ஃபெலோப்பியன் டியூப் பிளாக் ஆன சுச்சுவேஷனில் இல்லை ஃபெலோப்பியன் டியூபே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலைகளில் இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கிற ஃபீமேலுக்கு தான் வந்து இனிஷியலாக ஐவிஎஃப் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க பட் இப்போ இந்த கரண்ட் சினாரியோவில் எல்லா மாதிரியான இன்ஃபர்டிலிட்டி காசஸ்க்குமே ஐவிஎஃப்ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ ஐவிஎஃப்பில் என்னென்ன மாதிரியான பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வந்து ஒவேரியன் ஸ்டிமுலேஷன் செகண்ட் ஸ்டெப்பு எக் ட்ரைவல் தேர்ட் ஸ்டெப்பு ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பு எம்ப்ரியோ கல்ச்சர் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பு எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ பேர் தான் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப்பு இருக்குது அப்படின்னு தோணும் பட் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஒவேரியன் ஸ்டிமுலேஷன் ஒவேரியன் ஸ்டிமுலேஷன் அப்படின்ற அந்த வேர்டை படிக்கும் போதே அதுலேயே நம்மளுக்கு மீனிங் புரியுது ஓவரிஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறோம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறோம்னா தூண்டுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஃபர்டிலைசேஷனை நம்ம லேபில் தான் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸை நம்ம எங்கே கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ எக்ஸை கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய எக்ஸு தேவை ஸோ ஒன்று நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸ்பென்சிவ்னால் இவ்வளோ செலவு பண்ணி செய்யக்கூடிய ப்ராசஸில் ஒரே ஒரு எக்கை எடுத்து என்ன பண்ண முடியாது டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம அலோவ் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அப்போ நிறைய எக்ஸை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கணும் அப்போ நிறைய எக்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கணும்னா ஹார்மோன்ஸை நம்ம இன்ஜெக்ஷனாக இந்த ஃபீமேலோட பாடியில் இன்ஜெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ ஒவேரியன் ஸ்டிமுலேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஸ்டிமுலேட்டிங் தி ஃபீமேல் ஓவரி டு ப்ரொடியூஸ் மோர் எக்ஸ் ஸோ அப்போ அதுக்கு ஹார்மோன்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது பொதுவாக எஃப்எஸ்ஹெச் ஹெல்ஹெச் இந்த மாதிரியான கொண்டோட்ராஃபின்ஸ் ஹார்மோன்ஸை இன்ஜெக்ஷனாக ஃபீமேலோட பாடியில் நம்ம அனுப்புறது மூலிமா ஒவ்வொரு என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் நிறைய எக்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சரியா ஸோ இப்படி நிறைய எக்ஸு ப்ரொடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம எக்கை ஸ்டிமுலேட் பண்ணியாச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அடுத்த ஸ்டெப்பு எக் ரிட்ரைவல் எக் ரிட்ரைவல் அப்படின்றது கலெக்டிங் தி எக்ஸ் ஃப்ரம் தி ஓவரி அதுதான் நம்ம எக் ரிட்ரைவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நிறைய எக்ஸை ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம லேபில் தான் ஃபர்டிலைஸ் பண்ண வைக்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் கலெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஸ்டெப்பு தான் எக் ரிட்ரைவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ எக் ரிட்ரைவல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உமனோட பாடியில் ஹார்மோன்ஸை நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து செலுத்த வேண்டியதாக இருக்குது அந்த ஹார்மோனோட பேர் என்ன அப்படின்னா ஹெச்சிஜி ஹார்மோன் ஹெச்சிஜி அப்படின்றது ஹியூமன் கோரியானிக் கொனடோட்ராஃபின் ஹியூமன் கோரியானிக் குணடோட்ராஃபினை தான் ஹெச்சிஜி ஹார்மோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் எக் ரிட்ரைவல் எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெச்சிஜி ஹார்மோன் கொடுத்த தேர்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி செவன் ஹவர்ஸ் கழித்து தான் எக் ரிட்ரைவல் நம்ம பண்ணணும் ஏன் வந்து முப்பத்தி நாலு மணி நேரத்துலேருந்து முப்பத்தி ஏழு மணி நேரம் கழித்து நம்ம எக் ரிட்ரைவல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெச்சிஜி ஹார்மோன் அப்படின்றது இட் இஸ் அ பிளாசென்டல் ஹார்மோன் எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகும்போது பிளாசென்டாலிருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஹார்மோன் தான் ஹெச்சிஜி ஹார்மோன் இட் சப்போர்ட்ஸ் ப்ரெக்னன்சி அப்போ நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம எக்கை கலெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்கை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்போம்ஸோட ஃபர்டிலைஸ் பண்ண வைக்க போகிறோம் லேபில் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணி முடிஞ்சதும் ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும் தென் ஜைகோட்லேருந்து செல்ஸை டிவைட் ஆகும் இல்லையா ஸோ டிவைட் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப எடுத்துகிட்டு வந்தால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மதரோட யூட்ரஸில் தான் பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ அந்த யூட்ரஸ் என்ன பண்ணணும் அந்த ப்ரெக்னன்சியை சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்போ எண்டோமெட்ரியம் என்ன ஆகணும் திக் ஆகணும் ஹெச்சிஜி ஹார்மோனை அந்த விமனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா எக் ரிட்ரைவல் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ஹார்மோன் எண்ட்ரோமெட்ரியத்தை திக்காக்கி அந்த
ஸ்பர்ம்ஸையும் இதே மாதிரியான ப்ரொசீஜரில் நம்ம கலெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டில் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இந்த ஐவிஎஃப் ப்ராசஸ் பற்றி நம்மளுக்கு கிளியரான ஒரு ஐடியா நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும் ஃபீமேலோட பாடி தென் ஃபீமேலோட பாடியில் இப்போ எக்ஸாம் வந்து நம்ம ரிட்ரைவல் பண்ணிட்டோம் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம இது லேப் கண்டிஷனில் பார்க்குறோம் இது ஃபீமேலோட பாடிக்குள்ளே நடக்கல ஸோ இந்த எக்ஸுன்றது இப்போ இது எங்கே இருக்குது இட் இஸ் இந்த லேம் ஒரு பெட்டர் டிஷ்ஷில் இருக்குது இந்த மாதிரி சரியா ஸோ இப்போ இங்கே நிறைய எக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் நிறைய எக்ஸை நம்ம இப்போ ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ரிட்ரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம அதே மாதிரி மேலோட பாடியிலேருந்து ஸ்பர்ம்ஸை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ எவ்வளோ ஸ்பர்ம்ஸ் கவுண்ட் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் மொட்டைல் ஸ்பர்ம்ஸ் தேவை ஒரு ஒரு எக்குக்கும் நம்ம இங்கே கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஒரு எக்குக்குமே இவ்வளோ மொட்டைல் ஸ்பர்ம்ஸ் வளமான ஸ்பர்ம்ஸ் இருந்தால் இந்த எக்கை ஃபர்டிலைஸ் பண்ண வைக்க முடியும் நம்ம முன்னாடியே படிச்சுருக்கோம் நியர்லி டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஸ்போம்ஸ் வந்து ஒரு சிங்கிள் எக்ஸாக்லேஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ இந்த ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்போம்ஸ் கவுண்டிங் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக தேவை ஸோ அப்போ அந்த ஸ்போம்ஸை நம்ம கல்ச்சர் பண்ணி தென் அந்த ஸ்போம்ஸை தான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த எக்ஸோட மிங்கிள் பண்ண வைக்க போகிறோம் இப்போ இதோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது எல்லாமே நாங்கள் வரைஞ்சிருக்கிறது எல்லாமே என்னது ஸ்போம்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்கிறது எக்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்போம்ஸும் எக்ஸா ஸ்போம்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஆர் பிராட் டுகெதர் இன் தி லேப் பெட்ரோ டிஷில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் லேப் என்வாயன்மெண்டில் சேம் என்வாயன்மெண்ட்டு சேம் டெம்பரேச்சர் பிஹெச் எல்லா மாதிரியான கண்டிஷன்ஸும் விமனோட பாடிக்குள்ளே என்ன மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் இருக்குமோ சேம் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம லேபில் மெயின்டைன் பண்ணி இப்போ ஸ்பர்ம்ஸை எக்ஸோட என்ன பண்ண வைக்க போகிறோம் ஃபர்டிலைஸ் பண்ண வைக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் சேரும் போது ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் இல்லையா ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து முடிஞ்சதும் ஜாய்கோட் ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் அடுத்த ஸ்டேஜ் ஸோ இப்போ இந்த ஜாய்கோட் அப்படின்றது சிங்கிள் செல்டு இப்போ இதில் ஸ்பர்மோ இருக்குது எக்கும் இருக்குது ரெண்டு நியூக்ளியஸும் மிங்கில் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஜாய்கோட் என்ன ஆகும் அடுத்தது டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் டூவாக மாறும் தென் டூலேருந்து ஃபோர் செல்ஸாக மாறும் ஃபோர்ஸ்லேருந்து எயிட்டாக மாறும் எயிட்லேருந்து சிக்ஸ்டீனா இப்படி செல்ஸ் மைட்ரோட்டஸ் செல் டிவிஷன் மூலயமா செல் டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த எயிட் செல்டு ஸ்டேஜ் வரும்போது அந்த செல்ஸை நம்ம பிளாஸ்டோமியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அந்த எயிட் செல்டு பிளாஸ்டோமியர் ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லேப்லேருந்து ஸோ அண்டர் ப்ராப்பர் மானிட்டரிங் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இந்த எயிட் செல்டு பிளாஸ்டோமியர் இருக்கிற இந்த ஸ்டேஜை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபீமேலோட யூட்ரஸில் திரும்ப நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ ஃபீமேலோட யூட்ரஸ் ஸோ இதுதான் இப்போ ஃபீமேலோட யூட்ரஸ் அப்படின்னா தென் இதுதான் திஸ் இஸ் என்டோமெட்ரியம் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த ஃபீமேலோட பாடியில் திரும்ப நம்ம இந்த எயிட் செல்டு ஸ்டேஜில் இருக்கிற இந்த பிளாஸ்டோமியர்ஸை நம்ம இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணும்போது நேச்சுரலாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இண்டோமெட்ரியத்துக்குள்ளே அது போய் இம்ப்ளாண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம இம்ப்ளான்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் ப்ரெக்னன்சி அப்போ இந்த இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கணுன்னா இந்த ஹெச்சிஜி ஹார்மோன் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டே நம்ம ஹெச்சிஜி ஹார்மோன் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த எண்டோமெட்ரியத்தை திக்காக்கி தென் இந்த ப்ரெக்னன்சியை இப்போது சப்போர்ட் பண்ணோம் இந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இம்ப்ளான்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இம்ப்ளான்டேஷன் நடந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா ப்ரெக்னன்சி கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் அப்போ ரிமைனிங் டெவலப்மெண்ட் ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே இப்போ இந்த ஃபீமேலோட பாடியில் தான் நடக்கும் அப் டு நைன் மந்த்ஸ் கம்ப்ளீட் டெவலப்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே நார்மல் டெலிவரியாக இந்த குழந்தை வந்து இப்போ பிறந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த விஷயத்த தான் நம்ம இன்வெட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்கிறோம் எதுக்காக இந்த இன்வெட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்ஃபர்டைல் கப்பிளுக்கும் குழந்தை பிறக்கணும் அப்படின்ற அந்த ரீசனுக்காக தான் ஃபர்டிலைசேஷனை நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக செஞ்சுட்டு தென் ஃபீமேலோட பாடியில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் இது சேம் மதராகவும் இருக்கலாம் இல்லாட்டி சரகேட் மதர் முன்னாடி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா வேற ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு மதர் கிட்டையும் நம்ம இந்த இம்ப்ளான்டேஷனை செய்ய வச்சு தென் அவங்களும் நார்மலான ஒரு குழந்தைய பெற்றுக் கொடுக்க முடியும் பட் ஜெனட்டிக்கலாக அவங்க அந்த குழந்தைக்கு மதராக இருக்க முடியாது ஸோ இந்த ஃபீமேல் தான் அந்த குழந்தைக்கு மதராக இருக்க முடியும் சரகேட் மதர் அந்த குழந்தைக்கு ஜெனட்டிக்கலான மதராக இ
இங்க எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆச்சா எம்ப்ரியோ டூ செல் ஃபோர் செல்ஸ் எயிட் செல்ஸ் டெவலப் ஆச்சு இல்லையா ஸோ அதுதான் எம்ப்ரியோ கல்ச்சர் அடுத்தது என்ன எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் கல்ச்சரான எயிட் செல்க்கு டெவலப் ஆன அந்த பிளாஸ்டோமியஸை எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபீமேலோட யூட்ரஸில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுமா அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் டு தி யூட்ரஸ் ஆஃப் த ஃபீமேல் ஸோ அப்போ அது தான் நம்ம எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபருக்கு உங்கள் புக்கில் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எம்ப்ரியோ மோர் தென் எயிட் பிளாஸ்டோமியஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எம்ப்ரியோ மோர் தென் எயிட் பிளாஸ்டோமியஸ் அதாவது எட்டு பிளாஸ்டோமியஸ்க்கு மேலே போகிற ஸ்டேஜ் எட்டுலேருந்து பதினாறாகவும் பதினாறுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ரியோவை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற அந்த டெக்னிக்கு பேர் எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் டெக்னிக் ஓகே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எம்ப்ரியோ மோர் தென் எயிட் பிளாஸ்டோமியஸ் அதுக்கு நம்ம என்ன பேர் சொல்கிறோம் எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஐவிஎஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் ஸோ நல்லா புரிஞ்சிக்கோங்க நம்ம அடுத்தது அடுத்த டெக்னிக் பற்றி இப்போ டிஸ்கஸ் ப